Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un autre plat très populaire, un plat vietnamien, et c'est les juliennes de porc. En vietnamien, on appelle aussi ça B. C'est un plat qu'on retrouve beaucoup en accompagnement, mais qui se mange très bien aussi en plat principal. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Fat. On va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Traditionnellement, dans ce plat-là, il va y avoir des juliennes de viande de porc, mais aussi de la peau de porc effilochée. On va vous montrer comment le préparer avec la peau, comme ça vous allez savoir comment le préparer comme au resto, parce que quand on va au resto, c'est tout le temps servi avec les petits morceaux de peau. Et je vous dirais, ça n'a pas l'air de la peau, c'est plus comme des vermicelles, tu sais, des fois on s'en rend pas compte. Je vous dirais que quand que nous on le fait à la maison, on va juste faire le porc sans la peau. Mais ça sera libre à vous de choisir si vous voulez y aller avec peau et porc ou juste de la viande de porc. La peau de porc, ça vient déjà effilocher, on n'a pas vraiment besoin de la préparer, ça vient comme ça congeler et on achète ça dans les épiceries asiatiques. Et vous allez peut-être trouver des paquets que c'est déjà écrit que c'est cuit. Dans ce temps-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de préparation. Nous, on avait juste accès à un paquet qui était frais, donc qui n'est pas pré-cuit, on va devoir le cuire. On va avoir besoin d'un petit peu moins que la moitié du paquet, donc 150 grammes. Et on va commencer par nettoyer la peau de porc avec une cuillère à table de vinaigre blanc et une demi-cuillère à thé de sel. On va bien venir frotter. Ça, ça va surtout permettre d'enlever l'odeur du porc. Après une à deux minutes de frottage, on va venir bien rincer sous l'eau tiède ou chaude. Moi, j'aime mieux y aller avec de l'eau chaude parce que ça va permettre à enlever le surplus de gras aussi. Après un premier rinçage, on va égoutter. On va rincer une deuxième fois. On va égoutter encore. Et on va mettre ça dans un cuiseur à vapeur et on va faire une cuisson pendant 15 minutes. Au bout du 15 minutes, on va remettre ça dans un tamis. On va rincer ça sous l'eau froide. On va l'égoutter et on va les faire sécher sur un papier essuie-tout. Si le paquet de peau de porc que vous avez acheté, c'est déjà marqué que c'est pré-cuit, vous faites toutes les mêmes étapes sauf la cuisson. Fait que pour les étapes du nettoyage puis pour euh, venir le faire sécher sur le papier essuie-tout, c'est la même chose. Une fois que ça c'est prêt, on peut mettre ça de côté. Et là, on va pouvoir préparer notre porc. On va avoir besoin de une livre de côtelettes désossées et pour les préparer, on peut venir enlever le petit surplus de gras qu'il va avoir sur les contours. Ça, ça devrait vous donner à peu près 4 côtelettes. Pour la marinade, on va avoir besoin de deux gousses d'ail finement hachées, une cuillère à table de sauce de poisson et j'ai pris la sauce de poisson de la marque des Trois Crabes. Une cuillère à table de sauce d'huître, pour celle-là j'ai pris la sauce d'huître avec le panda, une cuillère à thé de poudre d'oignon et une pincée de poivre. On va mélanger la marinade et on va venir mettre nos morceaux de porc dedans. Une fois que c'est bien mélangé, on va juste laisser ça mariner pour un 30 minutes. Comme ça, ça va permettre aux saveurs de bien s'imprégner dans la viande. Et après ça, on va pouvoir les faire cuire. Pendant qu'on attend que notre porc finisse de mariner, on peut venir griller notre ail. En tout, on va avoir besoin de deux cuillères à table et demi d'ail haché. Et il faut que ça soit haché quand même assez finement. Il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux, mais pas trop finement non plus. Pas réduire en purée parce que vu qu'on va le faire griller dans de l'huile, ça brûlerait trop vite. On va commencer par mettre trois cuillères à table d'huile végétale dans notre poêlon. On va mettre tout l'ail qu'on a haché et on va allumer ça à feu moyen. On va essayer de juste répartir l'ail un petit peu. La raison pourquoi je vais mettre l'huile et l'ail avant d'allumer le feu, c'est que si je fais chauffer l'huile avant et que je rajoute l'ail puis que c'était trop chaud, ça se peut que mon ail brûle. Je veux vraiment griller mon ail tranquillement pour être sûr de ne pas la brûler parce que quand c'est trop cuit, ça va devenir amer. On va cuire l'ail pour un total d'environ 3 minutes, mais ça peut varier selon le four que vous utilisez, le poêlon. Fait que surveillez quand même de très près votre ail. Et quand mon ail va être prêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la filtrer, on va séparer l'huile de l'ail. Donc, on va avoir besoin d'un petit bol résistant à la chaleur parce que l'huile va être très chaude et d'un petit tamis. Je vais me préparer ça d'avance parce que quand c'est prêt, il faut agir quand même assez vite. Quand c'est rendu brun comme ça, on peut l'enlever. Donc là, on a de l'huile aromatisée à l'ail et on a de l'ail grillé. Et là, ça fait 30 minutes que notre porc marine. On va pouvoir le cuire et on va utiliser l'huile qu'on a utilisée pour faire frire l'ail. On va utiliser environ une cuillère à table. On va allumer ça à feu moyen. Et on va tout simplement déposer les côtelettes de porc dans le poêlon. On va essayer d'étaler ça. Je vais venir mettre le petit restant de marinade aussi. 
Et là, on va cuire ça environ deux minutes de chaque côté, juste assez pour que ça puisse griller un petit peu. Là, ça fait deux minutes. On voit que c'est un peu grillé, mais c'est surtout comme la marinade qui donne un petit look grillé. Mais ça, c'est juste assez. On n'a pas besoin que ça vienne croûter euh, brun noir. On va laisser cuire ça pour un autre deux minutes. Une fois qu'on a cuit ça deux minutes de chaque côté, on va pouvoir ajouter 125 ml d'eau de coco, à ne pas confondre avec du lait de coco. Et là, on va laisser bouillir ça jusqu'à temps que l'eau de coco réduise complètement. Ça va permettre à la viande de finir de cuire, mais ça va bien venir condenser toutes les saveurs puis ça va faire une belle petite sauce à la fin. Pour cette étape-là, ça se peut que ça prenne un 15-20 minutes, tout dépendant de la chaleur que vous allez mettre, mais à la fin, il ne devrait plus rester vraiment de liquide. Une fois que la sauce a complètement réduit, on va sortir les côtelettes dans une assiette et on va les laisser refroidir pour un 15 à 20 minutes. On va couper des petites tranches d'environ 2 à 3 mm. Et on va couper ces petites tranches-là en petites juliennes. Et là, je sais que c'est quand même un petit peu de travail de couper toutes les petites juliennes de porc, mais si vous êtes capable de les faire quand même assez petites en les coupant en trois languettes ou quatre languettes par petite tranche, ça va vous faire un meilleur produit à la fin parce qu'il va avoir plus de surface de contact pour toute la petite poudre qui va venir assaisonner le plat. Et quand on a fini avec les juliennes de porc, on peut passer à l'assemblage. La peau de porc qu'on avait préparée au début, on va pouvoir la mettre dans un bol. Et là, on peut voir que les juliennes sont toutes collées un peu entre elles. On va juste essayer de les détacher un petit peu. Et on va venir couper avec des ciseaux. Une fois que c'est coupé, on va pouvoir rajouter toute la viande de porc. On va ajouter l'ail qu'on a grillé. Le prochain ingrédient, ça va être 3 cuillères à table de poudre de riz grillé. Et ça, c'est des petits sachets qu'on achète déjà tout près à l'emploi. On trouve ça dans les épiceries asiatiques. Et là, on va venir mélanger ça. Et là, il nous restait un petit fond d'huile qu'on avait fait frire l'ail dedans. Et si on trouve que notre mélange est vraiment trop sec, on peut venir mettre un petit peu d'huile. Mais j'en rajoute juste un petit peu à la fois jusqu'à temps que ça soit juste assez humecté à mon goût. Fait que ça peut varier de un quart de cuillère à thé à une cuillère à thé. Mais il faut en rajouter juste assez pour pas que ça devienne comme gommeux ou pâteux. C'est quand même censé être assez sec. Moi, je vais rajouter une cuillère à thé. Une fois que c'est grossièrement mélangé comme ça, je vais y aller avec mes mains. Et j'y vais avec les mains parce que j'aime ça presser un petit peu le mélange. Ça va permettre à la poudre de riz de mieux s'imprégner avec l'humidité de la viande. Nos juliennes de porc sont prêtes et il y a plusieurs manières de manger ça, mais aujourd'hui on va vous montrer la manière la plus commune que moi écoutant mon mange ça. Ça va être avec du riz jasmin, de la sauce d'échalote et de la sauce de poisson. On va préparer ça et on vous revient pour goûter! Pour la sriracha, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre et si vous en mettez, vous pouvez en mettre moins que moi aussi. Et là, on va tout brasser ça. C'est sûr qu'une fois tout mélangé comme ça, c'est pas le plat le plus esthétique, mais je vous le dis, là, c'est vraiment bon. Et là, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais on vient juste de faire les juliennes puis on les mange tout de suite. Mais normalement, quand je les fais, je vais les laisser reposer au frigo comme un après-midi parce qu'avec un petit peu de repos, toute la saveur va rentrer dans le porc puis c'est juste plus goûteux quand on le laisse reposer. Mm. Ça, là, c'est du comfort food vietnamien. C'est un petit repas rapide de soir de semaine que moi, écouté à mon se fait. Je me rappelle les premières fois qu'ils voulaient me faire manger ça. J'étais comme pas sûre avec la sauce d'échalote, la sriracha, la sauce de poisson. On dirait que c'était toutes des, des choses que je mangeais pas avant. Puis... Je me disais que tout le mix devait être un peu étrange, mais je vous le dis, ça marche, c'est vraiment bon. J'ai mangé beaucoup, vraiment beaucoup de billes dans ma vie. Et pas parce que Christina est ma femme ou quoi que ce soit, mais je vous confirme que c'est le meilleur billes de tous ceux que j'ai mangé. 
le plus goûteux et le plus parfumé. Excellent! Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui. On vous a montré une manière simple de le manger, mais vous allez voir qu'on va le revoir dans le futur parce que ça vient en accompagnement avec d'autres plats. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez nous aider en supportant notre chaîne, c'est possible avec la page Patreon et en devenant contributeur, vous allez avoir droit à des bonus comme avoir les recettes en avance sur tout le monde. Si vous avez des questions à propos de cette recette-là ou n'importe quelle autre de nos recettes, la meilleure place pour venir nous les poser, c'est sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!